В Беломьяре не утихают споры вокруг возможного строительства крематория. Предприниматель готов предоставить альтернативу захоронениям уже в этом году. Однако местные жители к такому соседству не готовы. Мнение сторон выслушал Петр Пермяков. В Белом Яре главная тема последних дней – вероятное строительство рядом с райцентром республиканского крематория. Предприниматель Давыдкин уже взял в аренду землю около сельского кладбища. Бизнесмен готов вложить в ритуальный объект 250 миллионов рублей. Планируется построить крематорий, два зала для прощания и колумбарий. Ритуальщики подсчитали, траурная церемония будет обходиться в 2-3 раза дешевле, чем традиционные похороны. Люди выйдут на сокращение затрат на похороны своих родственников. Это раз, как бы, да, во-первых, используется более дешевый гроб. Второй момент, не, наличие креста не, нет необходимости в этом, мы понимаем. Венки тоже не нужны. На выходе люди получат вазу, которую они также могут захоронить в родовую могилу. В Белом Яре мнения разделились. Противники уже собрали 1200 подписей. Люди убеждены, вокруг райцентра и так много промышленных предприятий, а крематорий негативно повлияет на экологию. И надеяться на розу ветров? Не приходится. У нас то вообще ветра нет, то завихряют в разные стороны. Или же все будет вступать на кайбалы, это завидное. Поэтому прежде чем сооружать подобное заведение рядом с поселками, нужно подумать сначала о живых, которым так или иначе придется этим дышать. Здесь никто не против крематория. Здесь все нормальные, адекватные люди. Но здесь очень много людей, которые против размещения крематория в районе, в районе Белого Яра. Ради бога, есть предложения такие. Э, Приборск, Мохово, там, деревни, грубо говоря. На крупные города и поселки Хакасии со всех сторон наступает кладбище. Проблему поможет решить крематорий. Но вот где он появится, еще непонятно. Вопрос строительства около Белого Яра пока не решен. Поэтому, как заверяют местные власти, жители райцентра рано бьют тревогу. Не знаю, зачем они подняли это бум. Документов никто не подавал на строительство. Есть только одно – просто желание построить крематорий. При этом же нужно получить разрешение на строительство. Много-много куча документов. А для этого еще они никто не собирал и не заявлялся. В ближайшее время ритуальщики намерены провести публичный эксперимент. Специалисты покажут, что остается в атмосфере после сжигания в крематории биологических остатков животных. Эти данные также войдут в экологическую экспертизу. Она будет определяющим документом при выдаче разрешения на строительство. В случае положительного решения экологов в крематории предприниматель готов запустить уже в этом году. Петр Пемляков, Игорь Брюханов, Вести Хакасия.